ഹായ് എവരിബഡി ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടരുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ നമ്മൾ വെൽഡറിനെ കുറിച്ചുള്ള പോർഷനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ മുൻപത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ആയില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കിയാലേ കവറാവുകയുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫില്ലർ റോഡിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫ്ലക്സ് വയൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഫ്ലക്സഡ് റോഡാണ് നമ്മൾ ഫില്ലർ റോഡാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഏതാണ് അത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ടൈപ്പ് എഫ് ടൈപ്പ് എസ് എഫ് എസ് ഐക്കാണ് ഫില്ലർ റോഡിൽ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഫ്ലക്സ് ആവശ്യമില്ലാതെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എഫ് എസ് ടൈപ്പാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ നൈം ഓഫ് ബ്രേസിംഗ് ഓർ ഈഫ് പാർട്സ് ടു ബി ബ്രേസ്ഡ് ആർ സമ്മേർജ്ഡ് ഇൻ എ മോൾട്ടൺ ഓർ കെമിക്കൽ ബോത്ത് എന്നുള്ള കെമിക്കൽ ബാത്ത് ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ട് പീസും ബ്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സബ് ഒരു മോൾട്ടൺ കെമിക്കൽ ബാത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ബ്രേസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ ബ്രേസിംഗ് ഉണ്ട് ഡിപ്പ് ബ്രേസിംഗ് ഉണ്ട് ഫർണസ് ബ്രേസിംഗ് ഉണ്ട് ടോർച്ച് ബ്രേസിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം മുക്കുക ഡിപ്പ് ബ്രേസിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഗാൽവനൈസേഷൻ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ബ്രേസിംഗ് ആണ് പ്രോസസ്സ് ആണിത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ റിക്വയർ ഫ്ലക്സ് വയൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഫില്ലർ മെറ്റലില് ഫ്ലക്സ് ആവശ്യമുള്ളത് നേരത്തെ ഫ്ലക്സ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ടൈപ്പ് ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എഫ് എസ് ടൈപ്പ് എസ് എഫ് എസ് വൺ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഹൈ സിലിക്കൺ കാസ്റ്റ് ആയ എസ് സി ലെവൻ ടൈപ്പ് ആണ് ഫ്ലക്സ് ആവശ്യമായി നേരത്തെ ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതുമാണ് മെറ്റൽ റിക്വയർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഫ്ലക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വയൽ ബ്രേസിംഗ് സ്റ്റീലും അതേപോലെ അയണും ബ്രേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൊറാക്സ് പൗഡർ വിത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബോറിക് ആസിഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബോറിക് ആസിഡുള്ള ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക വിച്ച് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ സോൾഡറിംഗ് അയൺ സോൾഡറിംഗ് അയൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഏതാണ് അത് ചൂടാവുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് അല്ലേ അത് കോപ്പർ ബിറ്റ് ഹെഡ് ആണ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഹാൻഡിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഇനി വിച്ച് ആസിഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്ലക്സ് ഫോർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഇൻ സോൾഡറിംഗ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ആസിഡാണ് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനൊക്കെ ആസിഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് പാരൻറ്റ് മെറ്റീരിയലിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് സ്റ്റൈലിലെ സ്റ്റീലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മാനുഫാക്ചർ സോൾഡറിംഗ് അയൺ ടിപ്പ് സോൾഡറിംഗ് അയൺ ടിപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക നേരത്തെ ഹെഡ് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ളതും സിമ്പിളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും കോപ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് കോപ്പറിൻ്റെതാണ് എപ്പോഴും സോൾഡറിംഗ് അയൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടാകുക വിച്ച് ഈസ് ഓർഗാനിക് ഫ്ലക്സ് ഇതിനകത്ത് ഓർഗാനിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സിന്തറ്റിക് ഉണ്ട് വേറെ ഒന്ന് ഓർഗാനിക് ഉണ്ട് അപ്പം സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫ്ലക്സ് ഏതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്
മെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക കോപ്പർ ഉണ്ട് അലൂമിനിയം ഉണ്ട് ടിൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് സിങ്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഏതിനായിരിക്കും ആ ടൈപ്പ് മെറ്റൽസിനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫെറസ് മെറ്റലിനായിരിക്കുമോ അല്ല അപ്പോൾ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസിനായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റലിനായിരിക്കും കുറേ മെറ്റൽ കൂടിയതുകൊണ്ട് അലോയ് ടൈപ്പാണ് അത് ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത അലോയ് ടൈപ്പാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ് കോപ്പർ അലൂമിനിയം ടിൻ്റെയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നോൺ ഫെറസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫെറസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വാട്ട് കളർ ഈസ് പെയിൻറ്റഡ് ഓൺ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കളർ എന്താണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളർ എപ്പോഴും ഏതാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലർ റോഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് അയൺ കാർബൺ സിലിക്കൺ ആൻഡ് മാങ്കനീസ് കണ്ടില്ലേ അയൺ ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് സിലിക്കൺ ഉണ്ട് മാങ്കനീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നാല് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് എപ്പോഴും അലോയ് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്തുള്ളത് ഏതാണ് അയൺ ഉണ്ട് അയൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഇ അപ്പോൾ ഫെറസ് ആണ് അലോയ് ടൈപ്പ് ഫോർ ഫിൽ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ പലപ്പോഴും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന് അസിഡ്നി സിലിണ്ടറിൻ്റെയും പ്രഷർ നമുക്ക് മാറി പോകാറുണ്ട് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസോൾവ് ആസ്റ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഡിസോൾവ്ഡ് അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അതാണ് അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ നേരത്തെ ഓക്സിജൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ എത്ര വരെ പറഞ്ഞത് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പറയുന്നത് പക്ഷേ അസറ്റ്ലീൻ്റെ പറയുന്ന സമയത്ത് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ റേഞ്ച് കുറച്ചിടുന്നതുണ്ട് എക്സ്പ്ലോസീവ് റേഞ്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടാതെ അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് സ്പോഞ്ചി ലൈക്ക് നമ്മൾ പോറസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഇത് പേര് പോലെ തന്നെ ഇടത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി വലത്തേക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വലിയ നോക്കാനൊന്നുമില്ല സോറി ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് തന്നെ ഇടത്തോട്ടൊക്കെ ഇടത്തോട്ടൊക്കെയുള്ള വെൽഡിംഗ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് റൈറ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തോട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം വെൽഡിംഗ് ഫ്രം റൈറ്റ് എഡ്ജ് ടു വാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഫ്രം റൈറ്റ് എഡ്ജ് ടു ടു വാർഡ് ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് വാട്ട് ആർ ദ വെൽഡ് പൊസിഷൻ ഫോർ പൈപ്സ് ബൈ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൈപ്പിൻ്റെ വെൽഡ് പൊസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം വൺ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വൺ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിസോണ്ടലി വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വൺ ജി ടു ജി വെർട്ടിക്കൽ ഫൈവ് ജി ആകുമ്പം ഓവർ ഹെഡ് അടിയിൽ നിന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈവ് ജി തന്നെ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പീസ് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സിക്സ് ജി എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കിനകത്ത് വൺ ജി ടു ജി ഫൈവ് ജി ഉണ്ട് ആൻസർ വൺ ജി ടു ജി സിക്സ് ജി ഉണ്ട് വൺ ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഉണ്ട് വൺ ജി ടു ജി ഫോർ ജി ഉണ്ട് ശരിക്കും വൺ ജി ടു ജി സിക്സ് ജി ശരിയാണ് വൺ ടു ടു ജി ആൻഡ് ഫൈവ് ജിയും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജി ടു ജി ഫൈവ് ജി ആണ് സിക്സ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് വെൽഡിങ്ങിന് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വലിയ പൈപ്പ് നമുക്ക് ചെരിച്ചു വെക്കാനും സാധിക്കാത്ത കേസുകളിലാണ് സിക്സ് ജി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇത് സ്കിൽഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ പൈപ്പ് ഓഫ് വാക്ക് തിക്നസ് ത്രീ എം എം ഫോർ ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക
പിന്നെ എപ്പോഴും വരുന്ന കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓക്സി ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറാണ് ആദ്യം തുറക്കുക എപ്പോഴും എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ തന്നെയാണ് ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ടാണ് ക്ലോ പിന്നെ ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്യണം തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാനമായിട്ടാണ് തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ഡേഞ്ചർ അല്ല പക്ഷേ അസഡ്ലിയും ഡേഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലോഷൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഉത്തരം അസഡ്ലിൻ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അസഡ്ലിൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്സിജൻ കൊണ്ട് വലിയ റിസ്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഫയർ പിന്നെ ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും വാട്ട് ഈസ് ദ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ബ്രേസിംഗ് ഫില്ലർ റോഡ് യൂസ്ഡ് ടു ബ്രേസ് ഇൻ അയൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലോയിസ് ആ ബ്രേസിംഗ് ഫില്ലർ റോഡ് ബ്രേസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രേസിംഗ് ഫില്ലർ റോഡിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കും എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ ബ്രേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മുതൽ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ബ്രേസിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എവോ ആണ് ബ്രേസിങ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ബ്രേസിങ്ങിൻ്റെ ഫില്ല റോഡ് മെൽറ്റ് ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അടുത്തത് ഇരുപതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ സിലിണ്ടർ കീ ഇസ് നോട്ട് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ സിലിണ്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് വെൽഡിംഗ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സിലിണ്ടർ കീ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എമർജൻസി കേസുകളിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല വാട്ട് ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈൻ സോൾഡർ ഫൈൻ സോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഫൈൻ സോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് ഹീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിലാണ് ഫൈൻ സോൾഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വിച്ച് ഓർഗാനിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം പൗഡർ ഓർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ക്ലീൻ അയൺ ഓർ സ്റ്റീൽ സർഫസ് സ്റ്റീൽ അയൺ സർഫസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അല്ല പൗഡറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ഏതാണ് ആൻസർ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അസിഡിക് ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് മാക്സിമം പെർമിറ്റഡ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ജോയിൻറ്റ് സർഫസ് ഇൻ ബ്രേസിങ് ബ്രേസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് സർഫസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എം എം ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എം എം ആണ് അടുത്ത ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്ട് ഈഫ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ടു ഫിക്സ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അസഡ്ലി ഇൻ റെഗുലർ ടേഴ്സ് ടു സിലിണ്ടർ ഈ അസറ്റിലി ഇൻ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളുടെ റെഗുലേറ്ററി പൈപ്പ് അങ്ങനെ കണക്ടറൊക്കെ മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം മാറി ഇട്ടാലുള്ള എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഓക്സിജൻ്റെ അത് റൈറ്റ് വേർഡ് ത്രെഡും അസറ്റ്ലീൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ത്രെഡുമാണ് അത് മാറി ഇടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റിയിടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ത്രെഡ് ഡാമേജ് ആയി പോകും അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ മെറ്റൽ സർഫസ് ടു ബി ക്ലീൻഡ് ബിഫോർ സോൾഡറിങ് സോൾഡറിങ്ങിന് മുമ്പ് മെറ്റൽ സർഫസ് എന്തിനാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിക്കില്ല ക്ലാവ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾഡർ പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ സോൾഡർ വിൽ നെവർ സ്റ്റിക്ക് ടു ഡേർട്ടി സർഫസസ് ഇതാണ് ആൻസർ വാട്ട് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് നോസിൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു വേൾഡ് ഫൈവ് എം എം തിക്ക് പ്ലേറ്റ് ഫൈവ് എം എം തിക്ക് പ്ലേറ്റിന് നോസിൽ നമ്പർ എത്രയാണ് നോസിൽ നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അത് തിക്ക്നെസ് അനുസരിച്ച് നോസിൽ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് ആ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ബ്ലോ പൈപ്പ് ഹെൽഡ് ഇൻ റൈറ്റ് വേർഡ് വെൽഡ
ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് റൈറ്റ് വേർഡിനകത്താണ് വ്യത്യാസം വരും വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോൾഡർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾഡറിംഗ് ഇൻ ഹെവി തിക്ക് മെറ്റൽസ് ഹെവി തിക്ക് മെറ്റൽസ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾഡർ ഏതാണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ വലുതല്ലേ അപ്പോൾ ഹാർഡ് സോൾഡർ ആണ് വിച്ച് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോൾഡറിംഗ് അയൺ കോപ്പർ ടിപ്പ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ബൈ ഫോർജ് ഫോർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് അല്ലാതെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ചൂടാക്കുന്ന ടിപ്പ് ഏതിൻ്റെ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ടിപ്പാണ് ചൂടാക്കുക ഇലക്ട്രിക്ക് നോർമലി അല്ല സോൾഡറിങ് അയൺ ഹാച്ചറ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം വരിക ഹാച്ചറ്റ് ടൈപ്പ് അതാണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഹാച്ചറ്റ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതും ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ജനറൽ പർപ്പസ് ഇലക്ട്രിക് സോൾഡർ ആണ് ഇതും ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ കൊണ്ടാണ് ഹാച്ചറ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ഉത്തരം ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചില സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ തിരുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് 